back. We are back. Eben, seitdem die Telekom vor ein paar Monaten mir dauernd gesagt hat, ich soll auf, ähm, auf, ähm, auf Glasfaser umsteigen, seitdem haben wir dauernd Probleme mit dem Internet hier, mit dem Kabel. Werden wir hier sabotiert? Wer weiß. Ne? So, wie schaut es eigentlich aus mit unserem Progress? Wir müssen, ah, da bald runter, ja. In ein paar Minuten müssen wir runter, ja. Das Thema ist also Auto Break. Also, gesagt, weather good, Performance good, no term. Fuel ist genau. Fuel wird man nachgucken. So, was ist unser Landing Fuel, unser Estimated Fuel? Wo waren das hier? Progress. Wo steht denn das? Verdammt nochmal. Next page. Nicht wirklich. Blödes Ding. Challenge for Charlie, kind of approach, one, two, seven, point, one, Yeah, well, fuel five, prediction. Six, ah, okay. Good evening, Charlie. Uh, estimated fuel on board, 11,9 Tonnen. Aktuell haben wir 13,5. Das glaube ich nicht. Wir werden weniger haben. Aber selbst wenn wir nur 10 Tonnen haben, haben wir immer noch genug. Denn unser Bingo Fuel. Unser Bingo Fuel für äh, Nashville ist 3,2 und 1,8, also 5 Tonnen. Also haben wir 5 Tonnen, mit denen wir spielen können. Und 5 Tonnen sind circa eben circa eine Stunde. Extra Fuel haben wir zum Spielen. Ist gut. Ja, und es ist dunkel. Also doch eine Nachtlandung, äh, Nachtlandung. Habak Lloyd 5.11 for descent. Boucher 27, Also, wir können schon mal auf dem Standby das Local Altimeter in Atlanta setzen, 3004. Ja. Yeah. Die Zeit ist dabei, 22 Minuten, hat gut gestimmt. I want to descend. Er ist gerade busy. Warten wir halt. Hapag Lloyd 511 ready for descent. Hapag Lloyd 511. Okay, there you are. I lost you before. Uh, stand by. Hapag Lloyd 511 descended, maintain flight level 280. Descend, maintain level 280. Hapag Lloyd 511. Awesome. 280 set, vertical speed selected, and ground speed is 480. That's a vertical speed of 20, 400 feet. Ich glaube nicht, dass Jürgen da ist. Nee. Seine Stimme bin ich erkannt. Nee. Wir können mal schauen im Cute Scoop. Descended by the Harbor 2 arrival 3004, Harbor Glide 511. Nee, der Jürgen ist ähm, nicht online, nein. Hello, 
Wow, Atlanta hat auch mehr, mehr los. Vier Center, vier Approaches, zwei Tower, immer noch nur ein Ground und ein Delivery. Die brauchen da mehr Ground Controller. American 72 Inbounds, 123 Outbounds. Wow. Sehr geil. 123 Outbounds. <lacht> Genau, also, ähm, mir wurde es freigegeben. Hä, was ist hier los? Ich muss mal kurz die Sicht da. Warum flackern diese komisch? Interessant. Wo waren die Schalter, die Drehschalter für hier? Für Destel Penny? Waren sie nicht? Nee. Das sind die Drehschalter für. Okay. Interessant. Interessant, das Rumgeflacker. Also eben, wie du sagst, wir sind jetzt freigegeben, wir dürfen jetzt anhand des Profils der Hobbit 2 Arrival absinken und dann geht's runter bis, ja, bis 12.000 Fuß, ja. Das Geflacker, was ist denn das? Also den Swag. Smog at or above 17, Hobbit 14 above, Ansel at 12. Und wir haben noch 50 Meilen, bis wir auf 12 sein müssen. 50 mal 50 sind, ja hier, passt. 15.000 Fuß, sind wir genau auf dem richtigen Profil. Ground Speed ist 480, dann brauchen wir Vertical Speed 2400, passt genau, ja. Interessant. Fliegen wir halt so. Genau, Dobby. Jetzt geht's gar nicht mehr. Hat ja mal der Lichter gefehlt, aber was? Unglaublich. Eben, Overhead Panel Light ist alles an. Ich würde sagen, da ist was kaputt. Könnten Failures sein, ne? Das ist schon möglich, ja. Jetzt gehen die Frames aber echt in Keller hier. Lala. Ich würde sagen, das ist ein Bug. Ja, ich muss mal kurz hier in die Einstellungen reingehen. Ich glaube auch, mir hat vorhin... Speed 250, Herr Bergleut. Speed 257, Dann bremsen wir mal ab. Ground Speed ist immer noch 480, also die Vertical Speed. Ja, äh. Okay, 280 Hubbard Glide 511. Thank you, sir, appreciate it. That's okay. 
Okay, 287. Ja, dies, das ist glaube ich hier alles. Guck da. Jetzt in der Sicht geht's wieder. Und in der Richtung nicht. Das ist ein Bug. Ein Bug. Ein Schuss für der Bug. Ein gutes Flugzeug. Ah, da sieht man die Kultur jetzt ein bisschen. Boeing, 90 Delta Fox Rock, Set Mark Number. Mark, Boeing 79. Roger, thank you. United 900, Alana. Boah, ist das nervig. Don't recall, give me a descent, I see you descending, I say your intention. No. Yeah, I'm the one working on the center. Also die Descent Prediction ist hier, dass wir 12.000 erst hier erreichen. Also wir sollten auch vielleicht mal das Local Setting rein tun, 3004. Aber wir haben jetzt noch, wir haben 20 Meilen. Das sind 6.000 Fuß. Das passt doch. Ich glaube, diese ganze Vertical Navigation Berechnungen sind buggy. Speed 250, Hubbard Lloyd uh, 511. Aber der vor mir, der Speedbird lahmt rum. Um, yeah, we're reducing 250, how about Lloyd uh, 511? Yes, sir, speed 250, maintain 1.5000. Okay, stop descent at 1.5000, how about Lloyd uh, 511? Lloyd 511, fly heading 360, we're gonna and uh, heading 360. We were only gone for a few seconds. We had some internet problem here. Yeah, it, unfortunately I was trying to look through during that time and the, uh, I was able to get, get to see with the speed of everyone else. Ich war nicht mal eine Minute weg. Ja, ja, speed, slow bird. American 429, So ein Schwachsinn, ey. Das ist wieder doof jetzt. Eben, wenn ich reinzoome, gehen die Lichter. Wenn ich rauszoome, gehen sie nicht. Wenn ich näher rangehe, bringt auch nichts. Ja, das ist einfach gebackt. Gebacken. Vor allem, wie kann der so langsam sein? Der, der Speedbird zeigt mir an im Swift Ground Speed 3,57. Ein bisschen langsamer als der und trotzdem verstehe ich nicht. Hapag Lloyd 511, connect approach 127.9. 127.9, Hapag Lloyd 511, connect approach 127.9. 127.9, over 76. Eben, ja. Uh, rain at the 1,000 Approach Lloyd 5.11, maintaining 1,5000, heading 3.6.0. North side. Yeah. That went 201, Wonka 767, Roger, in the other aircraft. Hubbard Lloyd 5.11, heading 3.6.0, 1,5000. Okay, Lloyd 5.11, Atlanta, approach low, turn right, heading 1,2,0, to the maintain 1,2,000. Right heading 120, 12000, Hubbard Lloyd 5, 11. 
And how's that going? 511 last. 27 last, thank you. Juhu, haben wir gut vorher gesagt. And approach, uh, good evening, United 1645, level 14,000. On lap one arrival, happy birthday, and we're with you. Also, heading 120, 12,000 feet, vertical speed 1500. United 1645, Atlanta approach, hello, 26, right? Happy birthday. Right, United 1645. United 237, descend and maintain 7,000. Also, 27 left, haben wir es richtig eingegeben, müssen wir schauen, nochmal. Ja, 27 left, stimmt. Nochmal die Frequenz. Was? Prüfen, dass wir keinen Mist eingegeben haben im halbwachen Zustand. 27 left, 108.5, 275 degrees, ja, sehr gut. Ja, da ist ganz schön weggelost von der Route. Um eben, um eben hier Distanz aufzubauen zu dem Speedbird vor mir, dem Slowbird. Heading 060, Heading 060, Leute 511. Geburtstag, oder was? Ja, der wollte halt ganz schnell hier Distanz reinbauen. Aber warum hat er mich, hast du eine Sequenz rausgenommen, wegen, wegen jetzt mal kurz für eineinhalb Minuten weg sein? Das war ja wirklich nicht lang. Egal. So, hier ist Atlanta. Langsam. Hier ist schon was los. Wow. Meine Frames sind gerade echt schlecht. Da ist irgendwas ganz buggy. Und vor allem, da ist der Flughafen, Atlanta. Die vielen Flugzeuge ziehen halt Frames, ne? Und die vielen Lichter da. Krass. Ich sage maintain 7000, aber gleich 511. 7000 feet and open descent. Speed green, retard. Green. Nicht retard, aber retard green. Alright, descending below um, 10,000 feet, landing lights on. Speed brake armed. Auto brake low preset. Ich hätte vorhin den Sim neu starten sollen. Das hat er mir halt nicht verziehen. So, wir erwarten jetzt gleich eine Rechtskurve. Contact one Victor Bravo, descend and maintain 7,000. Contact approach 
Heading 090, Hubbard Lloyd 511. Make it a 100 heading, please. Heading 100, 511. Walker 767, contact approach 127.0. Yeah, I've got a shift to send him 18, 7000, approach 124.6. 7000, 124.6, Walker 767. Hey, Big Lloyd 511, contact approach 124.6. 124.6, Hubbard Lloyd 511, happy birthday. Kann ich auch Happy, Happy Birthday sagen, ja. Ja, das TCAS ist langsam doch hier etwas voll, ja. <lacht> Alright, then approaching our cleared level, vertical speed 1500. Approach hello, Hubbard Lloyd 511, descending 7000, heading 100. It's uh, Hapak Lloyd 511. Hapak Lloyd 511, heavy LN approach, runway 27 left, let me say 3000. 27 left, 3000, Hapak Lloyd 511. Alright then, 3000 feet set, open descent, speed green. 300, join the localizer. 300, join the localizer, 300, join the localizer. Speed green, 1, whiskey, Foxtrot, connect the tower now. Kann ich mal das Radar zeigen hier? Swift, das hat hier, ne, ja, the green hell, the green mile, ne? <lacht> ah, da ist ein French Baguette. Die vielen Flugzeuge beim Flug. Descend maintain 2000, Hubbard Lloyd 511 Heavy. 2000 Feet Set. Habe ich endlich auf beiden Seiten das Local Altimeter gesetzt? Ja, habe ich. Gibt es ein neues ATIS? Mal schauen. Im Moment, was haben wir hier? Information Hotel now, 3005. Left 360, Hubbard Lloyd 511. Okay, das heißt, wir kriegen auch hier gerade Base Lag. Ich mach mal hier Speed Break, dass es, dass es runter geht. Und dann uh, New Altimeter Setting 3005. Und äh, wir können hier den Heading 300, join the localizer und wir callen ihn Hubbard Lloyd 511. Heading 300. Wir bremsen mal ein bisschen ab. Warum nicht? Speed Brakes brauchen wir jetzt ein bisschen auch. Ich mache hier mal Speed to 10. Aber 511 A firm. Und da kommt der Localizer. Okay, cleared visual 27 left and maintain 180 until depot. Hubbard Lloyd 511. Ich muss ein bisschen hier drehen, wir haben überschossen. Ja, wir in der left hand already. Hubbard Lloyd 511. Hubbard 
Einmal geklickt, nicht zweimal, dummes Ding. Also, wir haben jetzt Lock, Lock Star, Lock Green und Gleitslot Blue. Dann können wir auch hier einmal Flaps 15, Flaps 20 geben und Reduce 180. gerade lahm, die Frames sind so schlecht. Was macht der Flieger? Dummes Ding. Gear down. Ja, ich bin gerade ein bisschen hinter der Power Curve hier. Und ich habe auch nicht geschafft, hier mal das Ding aufzuräumen, weil ihr alles so schnell ging. Das ist meine Entschuldigung. Also Depot, jetzt bremsen wir ab und machen noch Full Flaps. Tower Low, Hubbard Lloyd, 511, Heavy 27 left. Runway 27 left, good and Hubbard Lloyd, 511. So, speed brake armed. We got full flaps. Gear down, three greens, clear to land. Na komm her. Das ist gerade ein bisschen anstrengend, weil ich so wenige Frames habe. Ich habe noch nie so wenige Frames gehabt. Aber das ist halt hier mega Szenerie mit vielen Lichtern und halt 100 Flugzeugen. Nein, ein Visual Approach ist halt für die Controller am einfachsten. So, Flieger, warum gehst du nicht runter? Unglaublich, ey. Autopilot off, Autofront off. Ja, da geht nichts runter, ne? Ich glaube, der kommt nicht nach wegen den wenigen Frames. Der hat ein Problem mit der rechten Power für den Approach Mode. Also fliegen wir halt manuell. 14 Frames. Okay, ich brauche einen neuen Rechner. Dann macht das keinen Spaß. Das ist extrem, das haben wir nicht gehabt bisher so schlimm. Es kann auch sein, eben, dass etwas ausgepackt ist und deswegen habt ihr so wenige Frames. Es muss gar nicht jetzt standardmäßig liegen am Simulator. Also, Spoilers ab, Reverse Green. Eighty knots. Manual braking. Hubbard Lloyd 511, mehr bei KD27 Hubbard Lloyd 511, 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 Hubbard Lloyd Erst auf die Karte gucken, Leute, langsam. Okay. 
Also ich muss jetzt zum Tango rollen, ich bin wahrscheinlich gerade bei November 4 raus. Also Landing Lights off, Strobe Lights off, Flaps up, Retract Spoilers. Ja, ich muss mir hier den... Ah, wir sind da. Ich muss rechts drehen. Und dann der erste Dings ist Tango. Und da sollen wir vor der Bahn anhalten. Hier ist Tango, genau. Wir können schon mal 121.9er vorbereiten. Transponder, back and transponder. Ein Stück vorrollen. Bei Tango vor der Bahn anhalten. So, hier ist das Tango. Hier halten wir jetzt an. Zack. Park Brake Set. Taxi Light Off. Da ja, muss ich nicht mal probieren, weil der wegen den wenigen Frames kriegt die Software, die meine Joystick steuert, gar nicht mitkriegt, dass ich es mache. <lacht> Ja. Block. Block. Two stations. Block. Da ist er. Der war auf der falschen Bahn angeflogen. Der ist auf der 27 Right angeflogen, statt auf 27 Left. Und da sind die alle am Abfliegen. Also, wir könnten beim Rest unserer After Landing Checkliste fertig machen. Probe Heat auf, Window Heat auf, Start APU. <lacht> ah, ich hatte vergessen, die Ignition anzuschalten. Das, 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 das. Ganz gefährlich. Und dann. Trim auf Neutral. Passiert. Aber das ist das Problem mit diesen Visual Approaches. Das sind wir halt nicht gewohnt aus Europa. Ups. Oh, guck mal, da ist er am Starten hier. Ups. Was fett ist hier? Geil. Leider ist alles dunkel, da sieht man nicht so viel. Aber so kann man sich eben vorstellen, was man auch real sieht. Und zwar nicht so viel, außer die ganzen Lichter. Bei Nacht fliegen und vor allem auf, bei Nacht so auf solche Flughäfen rollen ist, ist nicht so ohne. Da muss man sich wirklich konzentrieren. Und 
Der Speedbird 257. Kann ich euch zeigen, wegen dem darf ich über die Bahn nicht drüber. Weil der nämlich auf der anderen Seite steht. Und nicht hier, das sind wir und da ist der Speedbird 257 und weil der nicht weg, weil er nicht den Grauen ruft oder was auch immer, was er macht und nicht weiterrollt, dürfen wir nicht drüber. Der nee, Transponder ist an, ich habe nur das t abgeschaltet. Guck hier. Nur t i ist abgeschaltet, Transponder ist an. Mein der Speedbird 257 ist auf 1219, der ist auf der korrekten Frequenz. Ja. Oh, da ist der letzte am Start. So, jetzt ist der weggerollt, der Speed bei 257. Vielleicht dürfen wir jetzt auch demnächst auf die Bahn. Mal sehen. Flying Fox, Cross T7 Rock at. Oh, it's on Lima Fox from 51, Cross T7 out of Tango, join Lima, one way around. In Tango, Cross Runway 27 right and 121.9er. Hapag Lloyd, 511, see ya. Walker 767, Cross 27 right and Papa. Also, wir haben Taxi Light on, Strobe Lights on. Walker 767. Schon wieder, hat er nicht gemacht. Ja, jetzt sind die Strobe Lights on. Oh, ist das langsam. Oh, ist das langsam. Oh, 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 oh. 13 Frames. Ah, ich denke mal, es ist eine Kombination hier von dem A310, der ein bisschen buggy ist, von der Performance her. So, Park Break Set. 1 to 1.9er Set. Stroke Lights off. Taxi Light off. American 710, Atlanta Ground Runway 27 right, you're going to follow the second Delta from your right, it's uh, A320. 27 right, we'll follow Delta number 2 for American 710. Ground Delta 1533, what's here? Delta 1533, Atlanta Ground, welcome, taxi, echo to parking. Echo to parking, 1533. Ground Air Gas 68 at 2, so. American 471, monitor tower, 100 point 1, good night. Er hat gesagt Monitor. Jetzt warte ich mal kurz, ob er uns ruft und wenn nicht, dann melde ich mich halt bei ihm. Völlig übersteuert. Ah, da rollt doch ein bisschen Stretch. So you program that and uh, and uh, let me know when you're ready to move. Copy. Ah, it's the El Al. Yeah. Ground Hapag Lloyd 511 on Tango. Uh, HLF 511, heavy Atlanta ground, join Lima for parking. Have a good night. Lima for parking, Hapag Lloyd 511, thank you. Okay, done. Taxi light on. Park brake is released. Walker 767. Atlanta ground. Good evening, good evening. Now it'll be continue up on Lima and hold short of Delta. Wir können mal den Mission Chat ein bisschen ärgern. Wollt ihr weiter? Delta 511 heavy. Continue up Delta, then Echo for 26 left. Ja, wir haben gerade so wenige Frames, dass wir das Licht ja nicht ansteuern kann, richtig. Ah, er macht das nicht. 
Okay. Yeah, wide 583. It'll be a right turn. It'll be two right turns and uh, face northbound on Delta. And I'll, I'll flip you around because I got to get you to 27 right. But you, uh, you moved a little bit too far out. Okay, uh, right turn. Uh, do I have uh, 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 Lima 7 and uh, right turn again? Was that so loud? I need you to make a Leute, stellt mal eure Kackmikrofons richtig ein. Elf Frames. Wow. Das ist richtig crappy. So. Wir gehen jetzt hier links rein, parken irgendwo. Ist hier alles belegt hier, krass. Das ist schon richtig cool, ne? Hier ist alles belegt. Hier ist noch ein Plätzchen frei, aber das ist zu klein für mich heavy. Da drüben vielleicht. Ja, da ist was frei. Komm. Rüber. Schnell hier parken, bevor jemand kommt. Boah, ruckel das. Das tut echt weh. Nein, da ist auch einer. Das tut schon weh. Das habe ich noch nicht erlebt so schlimm. Also nicht durchgehen. Ab und zu vielleicht mal kurz, ja. Aber so wenige Frames durchgehen. Aber ich vermute mal, das liegt hier auch an dem Flugzeug. Da ist irgendwas, jetzt hat sich da was aufgehängt, ja. Das ist halt so. Taxi Lights. Also die ähm, APU ist an. Boah, ist das lang, das tut echt weh, das ist wirklich schlimm. Fuel off. Das ist dann, das macht dann so keinen Spaß, muss ich ehrlich sagen. Also Fuel Pumps. Eben. Der nimmt gar nicht meine Klicks an, richtig. Beacon off. Seatbelts off. APU Beat habe ich vergessen anzuschalten vorhin. Das ist alles okay. Chocks, GPU, Jetway, Cargo. Was ist DGS? Dangerous Goods? <lacht> Oder meinst du GSX? Dieses Ground Handling Zeugs? Docking Guidance, ja, gibt's aber nur an ein paar Flughäfen in, in speziellen Szenarien, also nicht, nicht flächenmäßig, nein. Ja. Oh, meine Passagiere müssen, oh, müssen springen. Ja, wir könnten noch den Transponder abschalten. Oh. Und zurück auf Standard. Non-discrete Code, wobei USA ist ja eigentlich 2200, glaube ich, ne, für IFR. VFR non-discrete ist 1200 und ich wünsche mir auch, wie im X-Plane, dieses Plugin. Stop scrolling. Goddamn. Jesus. 2200, ja. Uff. 
Ja, hier nix Finger Dock. Hier ist da nix Finger Dock. Und das rum, rum Flecke, Fleckere, aber das ist glaube ich ein Bug. Ja. Hey, ihr seht auch, ohne das, das sind allgemein die Lichter, das ist ein Bug irgendwo drin. Naja, was soll's. Muss man durch. Okay, wir haben schon 5 vor 1, Leute. Es ist 1 Uhr. 1 Uhr. Oh Mann. Eine Stunde 45 haben wir jetzt gehabt. Aber das ist inklusive 10 Minuten Rollen nach der Landung. Also eine Stunde 35. Es war nicht zu so schlecht. Also es war wie, wie berechnet, die Flugzeit. Passt schon. Dann, Leute, würde ich sagen, wir machen mal Schluss hier, auch ohne Sudoku. Und, ähm, wir machen Flieger noch zu, wie es ist gehört. Also, IRS. Three times off. Ground power, APU off. Ja, Stream war okay heute. Also immerhin habe ich keinen, ich hatte immerhin keinen Blue Screen of Death. Das ist schon mal ganz nett. Wir können den mal runterdrehen von der Lautstärke, den Controller. Der hat immerhin keinen Blue Screen. Das war jetzt schon mal nicht so schlecht. Nein, wir machen jetzt keinen Sudoku. Ich gehe jetzt schlafen, weil ich will morgen um 8 wieder aufstehen, weil morgen steht dann die Atlantiküberquerung an. Ob ich es dann wirklich mache, weiß ich nicht, aber eigentlich wäre es passend, weil ich während der Überquerung ein paar Stunden Zeit brauche zum Hemden bügeln. <lacht> so, APU fährt runter. Dann Leute, vielleicht sehen wir uns ja morgen oder so. Am Donnerstagabend habe ich ATC-Dienst in Lhasa, in Tibet. Donnerstagabend 20 Uhr bis 22 Uhr. Aber ich mache nur Ground und Delivery, also hält sich in Grenzen. Aber wird bestimmt lustig. Gut. Dann haben wir das hier. APU, bla bla bla. Die alle aus, aus, aus. Oxygen off. Und dann Standby Power und Batterie 1, 2, 3. Zack. Wir haben Dunkel. Und es flackert immer noch. Schön. Also Leute, vielleicht bis morgen oder Donnerstag. Dann beim, beim ATC in Lhasa in Tibet. Danke fürs äh, Mitfiebern hier und Zuschauen. Wir sehen uns bei nächster Gelegenheit. Tschüss, gute Nacht.